Pēc saviem enerģētiskajiem raksturojumiem aļģis ievērojami pārsniedz citus avotus. Kaut gan to izmantošanas tehnoloģija ekonomikā atrodas eksperimentu stadijā, tām ir nākotne. Tā uzskata ne tikai zinātnieki, šo ideju realizē arī daudzās pasaules rūpniecības kompānijās. Japānas Tokio Gas Co. plāno uzcelt rūpnīcu demonstrēšanai, kurā no aļģēm iegūs elektrību. Kompānija Boeing paziņoja par izstrāžu sākšanu aļģu izmantošanā aviācijas degvielas ražošanas izaivielu ieguvē. Latvijā naukšēna pagastā firma Delta Rīga šajā 21. gadsimta biznesā jau sasniegusi reālus rezultātus. Divus hektārus lielā neauglīgās zemes izmēģinājuma lauciņā šeit audzē mikroaļģes Hlorellu. Огромный урожайность, ну, 100 тонн с гектара, а сейчас урожайность силы со кукурузы, ну, как энергетическая культура, 5-6 тонн с гектара. Вы не ошиблись? 100 тонн с гектара? 100, да, не ошибся. Ну, это в эксперименте показали, я бы так не говорил. Tas ir pietiekami, lai nodarbotos ar biodagvielas ražošanu no mikroaļģēm. Tam nav nepieciešamība izmantot auglīgas zemes. Aļģes var baroties no elektrostāciju izplūdes ogļskābijām gāzēm, tajā pašā laikā samazinot oglekļa daudzuma nokļūšanu atmosfērā. Tas absorbē slāpekli un fosforu, zināmos ūdens piesārņotājus. Tā ir ļoti lēta ražošana, paši lielākie izdevumi ir lēta ķīniešu plastmasa kā ūdens akumulators. Ir reāli praktiski rezultāti naukšēnu eksperimentālajā ražošanā. Latvija var un tai vajag attīstīt šo progresīvo ražošanas nozari. Līdzīgi kā agrāro saimniecību subsīdijām, tāpat subsīdijas ir jānovirza, lai attīstītos potenciāli daudz efektīvākas akva rūpnieciskās ražošanas. Nūžna zemēļnē reforma. Nūžna, nu, atakim, kā jā, vat, daudzna bezmazmēzna pulzumaņa davāt jātu brosavu zemļu, katurīt māt mūšķē. Kāņēšna, rāna ili pozna, Она может быть и в связи с этим водным хозяйством. Она и приобретет цену какую-то. Lai piesaistītu investorus, nepieciešams izdalīt līdzekļus, lai veidotu akvā rūpniecisko ražošanu, kaut vai 100 hektāru pamestās zemēs, kuras trūkumu valsts neizjūt. Šai tehnoloģijai nav trūkumu un tā ļauj vienlaicīgi risināt daudzas aktuālas apkārtējās vides problēmas, tā izskaitā enerģētiskās, ekonomiskās un sociālās. Jā, uža prikīdot. Kvadrāt 400 līdz 400 metrów, no, to 16 hektarów, 1000 człowiek pochodzi od elektrycznictwa i ciepło. Bez tam chlorelu izmantotā saugtā superfūda ražošanai. Tā ir vērtīga pārtikas piedava, ko lieto dzīvnieku barībai. Tas ir izdevīgi, tas ir perspektīvi, tā ir ekonomikas nākotne. To visu jau tagad var redzēt naukšainos.